Окей, okay. я думаю, можно начинать. Всем привет. Спасибо, что присоединились на нашу лекцию. Лекция организована организацией Russian Canadian Democratic Alliance. Это зарегистрированная канадская федеральная неправительственная организация. И мы рады поприветствовать Анну Бомбоеву, блогерку, аспирантку университета Вирджинии. Анна пишет диссертацию про социалистический реализм народов Якутии. И Анну можно найти по инстаграму Anna Chickens are Dinos. Анна, пожалуйста. Um, спасибо, всем привет. Uh, я Анна. Uh, спасибо, что представили меня, uh, что дали возможность выступить. Я uh, вообще в основном занимаюсь, у меня основное занятие я аспирантка, и я пишу диссертацию, как уже было сказано, про литературу социалистического реализма в Якутии и про конкретно про, идентич... про формирование идентичностей коренных народов в литературе социалистического реализма. Вот. Но в этой... Сегодня я расскажу про Слово деколонизация, несмотря на то, что это очень широкая вообще э, фраза, о которой можно говорить бесконечно. Я попытаюсь недолго, где-то ну, за 30, может быть, чуть-чуть рассказать. А, ну, давайте начнем. Так, а вот видно слайды? Я сейчас пере, 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 первый да. слайд. Да. Хорошо. Uh, ну, в общем, в буквальном смысле деколонизация – это уничтожение колониализма. Uh, фраза «деколонизация», тем не менее, в России употребляется, деколонизация России употребляется на данный момент в двух контекстах. Uh, когда коренные народы, первый контекст – это когда коренные народы, завоеванные Россией, обретают политическую, культурную, экономическую, социальную свободу от России. И второй контекст – это когда завоеванные Россией коренные народы и не только они анализируют свой исторический опыт проживания в Российской империи и в СССР и используют этот анализ для борьбы с наследием экспансионистской русификаторской политики Москвы. Очень часто, когда, рассказ, когда люди говорят слово деколонизация, особенно в последние полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину, люди имеют в виду именно первый контекст, что это деколонизация в смысле как распад России или как э, федерализацию, иногда еще тоже начинают путать с деколонизацией. Но очень важно понять, на мой взгляд, что когда я... Деколонизация в смысле э, культурном, в смысле социальном, она именно имеет, имеется в виду под вторым контекстом, когда люди, коренные народы, группы людей, индивидуальные индивиды анализируют свой опыт, свою память, свою, свой опыт взаимодействия с империей, свой, свою память о том, как они становились частью империи, и когда они используют этот анализ для борьбы с наследием того, что... Оказ... Теперь, теперь происходит или теперь осталось. Um, вот, и мы немножко поговорим про именно второй контекст. Uh, сначала следует, конечно, рассказать про колониализм вообще как таковой. Вообще, по идее, колониализм – это политика или практика приобретения полного или частичного контроля над другой страной или территорией и заселение ее поселенцами и ее экономической эксплуатации. Официальная историческая наука в Российской Федерации не использует слово «колонизация», когда описывает расширение Московского царства или Российской империи. Русская колониза... Слова «русская колонизация» или «русский колониализм» считаются спорными фразами в официальной российской науке. И, как в науке, так и в быту, в России эти фразы считаются слишком негативными или слишком ангажированными, либо даже ложными. И российские ученые до сих пор спорят, 
на данный момент спорят о том, можно ли насчитать территориальную экспансию России и колонизации, и можно ли считать культурную гегемонию России, крайнюю политическую и экономическую зависимость российских природных ресурсов результатом колониализма. Однако до революции на протяжении 20-х годов фраза «русская колонизация» широко использовалась российскими, сибирскими и большевистскими уфанами. А для, для них колонизация означала заселение и установление контроля над новыми землями. То есть, имело, то есть это слово «русская колонизация» имело абсолютно нейтральный исторический оттенок. Просто завоевание земель – это колонизация. Российская Федерация, несмотря на свое название, это все-таки колониальная империя и одновременно наследница двух очень, очень разных империй, Российской империи и СССР. А начиная с 16 века, ну как мы видим на этом диаграмме, на этой гифке, начиная с 16 века большая часть территории современной Российской Федерации, включая всю азиатскую часть России, Кавказ, части Восточной Европы и Средней Азии постепенно завоевывались русской армией и использовались для пополнения государственной казны. С 16 по 18 век основным источником доходов российской казны в Сибири был Исак или Дань, которую платили коренные народы Сибири и Центральной Азии, Урала, казакам в виде меха пушных, пушных животных. Исак стал частью российской налоговой системы в те времена. Большая часть, основная часть мехов и доходов от продажи меха уходила в столицу империи, в Москву. В 18-19 веках в Сибири помимо заключенных и помимо служилых начали массово переселяться крестьяне из европейской части России, которые захватывали земли кочевников для переустройства и сельскохозяйственные угодья. В первой половине XIX века в Западной Сибири началась разработка золотоносных приисков. Это, происход... Это делали частные лица и компании, которые вывозили большую часть доходов из Сибири в Москву или за рубеж. С приходом советской власти к 1930 годам частные добывающие компании были полностью ликвидированы, и с развитием технологий в горнодобывающей промышленности и требованиями индустриализации добыча углеводородов и других полезных ископаемых в Сибири увеличилась э, в огромной прогрессии. Советская власть во многом фокусировалась на модернизации инфраструктуры коренных обществ. Но это происходило через процессы коллективизации и уничтожения традиционных хозяйств и жизненных укладов. Несмотря на то, что отношения Москвы с Сибирью э, Подходит, подходит под, под, под словарное значение колониализма метрополии, так и под, под значение переселенческого колониализма. В массовом сознании россиян слово «колониализм» на данный момент ассоциируется скорее с Великобританией, Францией, Испанией и США, чем с Россией. Для современного русскоязычного обывателя слово «колониализм» несет резко негативный оттенок, который противоречит официальной трактовке российской истории. Согласно общепринятой идее, транслируемой через учебники истории и через государственные российские СМИ, Россия – это дружелюбная страна, которая никогда ни на кого не нападала и только защищалась. И поэтому у нее не может быть колониальной истории. Тем не менее, толкование слова «колонизация» в русском языке имеет очень интересную историю. До революции русские историки, такие как Ключевский, Соловьев и русские этнографы Ядринцев, Багарастан, Патканов, использовали этот термин, описывая увеличение территории России и заселение этих новых территорий русскими переселенцами. Определение слова «колония» в толковом словаре Даля 1865 года гласит, что колония – это население иноземцев, поселок выходцев, переселенцев из другой земли. Таким образом, до революционной России термины «колония», «колонизация» несли абсолютно нейтральный оттенок, использовались в историографической литературе. Карл Маркс назвал колониализм формой капитализма, который эксплуатирует отстающее общество и насильно навязывает им экономические и социальные изменения с целью эксплуатации ресурсов и создания новых рынков. Сам Карл Маркс, что важно, в XIX веке не считал Российскую империю колониальной державой, потому что она была аграрной страной и не была индустриализирована. И внутренние рынки потребления в ней были очень слабо развиты. Но Владимир Ленин не был согласен с настолько узкой трактовкой колониализма у Маркса. 
И Ленин э, сравнивал колониализм разных стран, называл отношения между российским государством и его территориями колониальными. В своей статье «Социализм и война» Ленин обозначил, что колонии России составляют 17 миллионов квадратных километров, тогда как исконно российские территории э, занимают всего 5 миллионов квадратных километров. После Октябрьской революции в 1920-е годы советские этнографы продолжали использовать слово «колония» и «колониализм» в отношении России, описывая империалистическую политику царского режима. Но Сталин внес огромный вклад в этот спор. Сталин, именно Сталин сделал, основал спор, сделал это слово «колониализм» вообще спорным. Значит, все знают про термин «дружба народов». Это была официальная советская доктрина, которая обозначала сотрудничество равноправ... формально равноправных народов, которые вместе работали над установлением социализма в СССР. Сталинский проект национального строительства требовал, и дружбы народов требовал новые, более мирные истории происхождения русской нации. При Сталине слово колонизация, слова колонизации и колониализм стали напрямую ассоциироваться с капитализмом и империализмом в марксистском понимании. То есть они взяли э, напрямую определение Маркса и засунули его в советские словари, в советский словарь Ушакова, не оглядываясь на тот факт, что Маркса критиковал Ленин, не оглядываясь на факт, что Маркса, с Марксом спорили первые русские социалисты. Нет, просто. Значит, советский словарь, первый советский словарь 1935 года под редакцией, под редакцией Ушакова определил слово «колония» как регион, который был оккупирован империалистической нацией с целью капиталистической эксплуатации. То есть он уже, уже в 1935 году этот термин ангажирован. Хотя Россия действительно эксплуатировала природные ресурсы завоеванных земель, русские поселенцы захватывали земли коренных народов. Сталинский проект по построению новой советской нации изобразил этот процесс как нечто гораздо более мягкое и дружелюбное, чем европейская колонизация Америки. Большая часть сибирских колониальных документов и переписок между метрополией и колониями 17 века были опубликованы в научных сборниках в период с 1940 по 1980 годы. Но эти документы в СССР подверглись очень жесткой цензуре. В этих, докумен... в этих публикациях намеренно стирались упоминания о насилии, о похищениях и изнасилованиях коренных женщин, и регулярно э, и, и стирались все упоминания о совершаемых русскими преступлениях в отношении коренных народов. Тем не менее, многие дореволюционные русские сибирские исторические книги описывающие рабство, они описывали рабство, похищение людей, изнасилование, другие примеры казачьего насилия против коренных народов, но, к сожалению, большинство из них никогда не, не было опубликовано в современной русской орфографии. Эти книги до сих пор остаются в редких библиотечных фондах или они частично подвергнуты цензуре. И здесь вы видите три примера таких книг. Один из них – это «Рабство в Сибири», это очерк историка, этнографа Серафима Шашкова 1875 года. Он там анализирует российские документы 17-18 веков, в которых описываются похищения коренных женщин русскими казаками и различные виды рабовладений и сексуального рабства в колониальной Сибири. «Сибирь как колония» – это наиболее известная книга Николая Идринцева. Она, кстати, была заново опубликована дважды после развала Советского Союза. Это историко-философский анализ истории колониальной Сибири, ее взаимоотношений с Москвой. Ядринцев в этой книге использует подход «Бремя белого человека коренным народом», довольно российский подход. И Ядринцев сравнивает в этой книге Сибирь с Соединенными Штатами, надеясь на Сибирскую войну за независимость. 1882 году. И еще один пример – это книга атамана Иванова под названием «Краткая история амурского казачьего войска». Там атаман описывает геноцид дауров отнош... русскими казаками и процесс изгнания дауров в Маньчжурию. 
Причина, почему это, такие книги никогда не были, вообще были запрещены в советское время и до сих пор не публикуются, потому что, э, несмотря на то, что они описывают все насилие, колониальное насилие в отношении коренных людей в Сибири, они э, руководствуются очень устаревшими э, словами и очень устаревшими фразами, и, возможно, для того, чтобы их опубликовать, нужно сначала эм, опубликовать какие-то комментарии, опубликовать их с, с комментариями вместе с современными комментариями современных ученых, потому что, например, «Рабство в Сибири», очерк э, Шашкова, он, я его читала, он э, пропитан абсолютно очень российскими идеями про великую белую расу и про низшие расы. И, так, и, в принципе, понятно, почему ни в Советском Союзе не хотели это заново опубликовывать, ни сейчас. Но, э, тем не менее, фактический материал, который Шашков показывает в этом очерке, он все равно очень важен. И получается, что из-за того, что из-за крайне российских формулировок, получается, утеряно, утерян в том числе и фактический материал, который полезен все равно. И еще, конечно, очень важно заметить, что дореволюционные русские и сибирские историки очень сильно, в том числе и Дринцев, они очень сильно гордились тем, что Россия – это колониальная империя, и это очень сильно сквозит из их текстов. То есть, конечно, после Сталина в советские времена и в современной России русские историки и вообще русские, они боятся себя называть колонистами, они не хотят говорить про то, что про, про насилие, про все эти вещи. Это неудобная очень тема. Но для дореволюционных русских и до, для дореволюционных русских ученых это было, наоборот, предметом гордости. Вот мы такие же, как и европейцы, мы такие же, как, как французы и англичане, у нас тоже колонии, мы тоже великие, великая белая раса, мы тоже кого-то колонизировали. И это, конечно, сквозит очень сильно из таких дореволюционных книг. Поэтому, в принципе, понятно, почему они были отцензурены, но, тем не менее, важно знать, что такой подход был до, до, до Сталина, до революции, и нужно все-таки его знать, тем не менее. Это просто я включила два источника, могу потом прислать в чате или кому-то. Здесь просто это два интересных... Две, две академические статьи Тураева и Зуева о том, что я сейчас рассказала. Тураев написал очень интересную источниковедческую статью про цензуру вот этих колониальных документов в советское время. Он там рассказывает про то, как советские источниковеды стирали и вырезали все плохие плохие вещи про рабство, про убийство, про геноцид из, из казачьих документов, и потом публиковали это, чтобы показать, что вот у нас всегда была дружба народов, никакого геноцида, ничего не было. И у Зуева, в принципе, тоже интересное историографическое исследование о том, как, как изменялась в историографии Советского Союза и России характер присоединения Сибири. Вот. Далее я бы хотела немножко рассказать про колониализм метрополии. Значит, начиная с 16 века, большая часть территории современной Российской Федерации, включая всю азиатскую часть России, постепенно завоевывалась русской армией и использовалась для пополнения государственной казны. С 16 по 18 век основной источник доходов российской казны в Сибири был ИСАК. Это, как уже сказала Дань, ушными животными. ИСАК быстро стал частью российской налоговой системы и российской торговли, и весь ИСАК уходил чаще всего в столицу империи. ИСАК, очень важно понимать, что когда мы говорим про ИСАК, 
особенно в 16 и 17 веках, Исаак стал, мы, мы редко про это говорим, но вот этот сибирский Исаак, который казаки э, насильственно, и не только казаки, казаки и, промышл, и промышленники насильственно выкачивали из коренных сибирских народов, он стал э, одной из экономических, одно, очень большой сил, экономической силой России, на которой Российская империя строила, ну, на тот момент Русское царство, потом же потом Российская империя строила свое дипломатическое, торговое превосходство на, на эти деньги, которые, на которые Россия получала с, с Ясака, с продажи Ясака в Европу, Россия строила свои, свою армию, обеспечивала армию, обеспечивала флот обеспечивала дипломатические, торговые связи с иностранцами, с Европой прежде всего. Нужно понимать, что э, формирование Российской империи, оно во многом, с самого начала, с, с 16 века, 17 века, оно происходило за счет Сибири, за счет выкачивания тогда пушнины, а позже уже золота, в наше время углеводорода. То есть это историческая структура колониализма. Это, это не просто какое-то слово жаргонное. И вот этот процесс зависимости Москвы, зависимости Московской империи от Сибири, от сибирских ресурсов, он начался в 17 веке. Поэтому, когда мы говорим про Исаак, это не просто пушнина, вот как на картинке нарисовано. Это... Это именно условия построения Российской империи. В нынешние времена мы уже языком, языка уже нет в Сибири, потому что вся эта пушнина к 18 веку уже исчезла. До 40% в наши времена дохода федерального бюджета Российской Федерации приходится на нефтегазовую промышленность. Основные запасы российской нефти и газа находятся в Ямало-Денецком и Ханты-Мансийском автономных округах в Западной Сибири, запасы угля в Кемеровской области и Красноярском крае, и значительные запасы других ценнейших природных ископаемых находятся в Чукотском автономном округе на территории Республики Саха и других регионах Сибири. При этом в руках 1% самых богатых россиян большая часть которых являются руководителями или владельцами энергодобывающих компаний, сосредоточена на 50 57% благосостояния России. По данным известия РУС, 42% самых обеспеченных россиян живут в Москве, а пятая часть российского списка Forbes постоянно проживает за границей или в Москве. Это, вот эти цифры, они, в принципе, показывают всю историческую реалию русского колониализма, московского колониализма, потому что половина самых обеспеченных россиян живет в Москве. При этом что добывает Москва? В Москве когда-нибудь была пушнина, была нефть, был газ. Нет, в Москве нет ничего. Москва – это такой центр, который распределяет, который распределяет власть, который распределяет экономические доходы через экономических ресурсов. А согласно даже по-моему, Маркс говорил, что власть э, сосредоточена в руках того, кто распределяет, у кого, у кого власть распределения именно есть. И у Москвы есть власть распределять ресурсы. Поэтому у нее есть и вся власть. Э, далее поговорим про другой вариант. Мы сейчас поговорили про колониализм метрополии. Это один вид колониализма. А сейчас мы поговорим про переселенческий колониализм. Переселенческий колониализм гораздо труднее, более такой трудный, трудная тема. Переселенцы из других земель по тем или иным причинам заселяют землю местных коренных народов и остаются на ней жить. В этом состоит суть переселенческого колониализма. По данным переписи населения 1897 года, доля переселенческого, то есть русского, белорусского, украинского населения в Якутской области составляла 11% в то время как доля коренного местного населения более 85% это яку.
душа разольется в этом месте, значит, нужно уходить оттуда и жить в другом месте. В этом промежутке времени там безопасно, а тут небезопасно. И так они жили тысячелетиями. Дауры – это тоже коренное население Приамурья. Они были оседлыми, это были люди монгольского происхождения. Они были оседлыми к 17 веку. И они селились в основном на верховьях рек там, где не происходит наводнение. У них были большие, они строили большие деревянные дома из леса, просторные, с окнами. И когда казаки Паярков и Хабаров пришли на поселение Дауров, они, ну, казаки были очень сильно удивлены богатством Дауров. И, к сожалению, весь 17 век – это история геноцида Дауров – в том числе можно до сих пор найти очень страшные рассказы про походы Паяркова и Хабарова. И к концу XVIII века Дауры э, ну, их вытеснили в Маньчжурию. Они искали очень долгое время э, защиты у маньчжуров, и там были разные проблемы, всякие другая истории. В общем, то суть в том, что у Дауров было... Местное знание тоже о рельефе Амура, о том, где нужно, можно селиться, где нельзя. Русские казаки, к сожалению, этими знаниями не воспользовались. И поэтому в нынешние времена те места, которые сейчас подвержены наводнениям на Амуре, они были построены вопреки традиционным знаниям местных людей, потому что традиционных людей, ну, коренных людей либо вытеснили в Маньчжурию, и их уже нет, либо в, на примере венков их просто сделали оседлыми, они стали частью местного населения, которое тоже постоянно страдает от наводнений. Вот, про пожары другое интересное сведение, то, что, например, Некоторые коренные народы современной Якутии э, занимались контролируемыми поджогами травы, сухой травы, для того, чтобы избежать больших пожаров. И венки в Байкальском крае тоже этим занимались. Они знали, что если, например, в степи... Э, ну, я, я просто не знаю, как это правильно биологически, биологически называется, но когда... В некоторых степях за несколько лет накапливается очень большое количество сухого пена, сухой травы. Это, эти места слишком под, становятся подверженными пожарам. И традиционные знания, знания традиционных народов, там, венка, например, они знали, что вот некоторые участки местности нужно поджигать контролируемо раз в несколько лет, чтобы избегать больших массированных пожаров. Но э, уже в XIX веке э, русские переселенцы, э, они частично учились у местных тоже этому контролируемому поджиганию, но администрация местная, она всегда была против этих контролируемых поджиганий, потому что они никак не понимали, зачем это нужно. И в советское время вот эти контролируемые пожары вообще были запрещены абсолютно. И есть такая теория, что э, массированные пожары в Сибири, лесные пожары в том числе, э, в наше время, они происходят потому, что нарушена вот эта вот традиционная экосистема, традиционная экосистема отношений человека с природой. Люди просто перестали, люди забыли о том, как нужно обращаться с землей так, чтобы не было больших масштабных пожаров. Есть такая теория. Я еще знаю, что в Калифорнии, в Северной Калифорнии, какие-то местные коренные народы тоже практиковали вот эти вот контролируемые пожары для того, чтобы не случалось массированных больших пожаров. И им тоже запрещали это делать. И в итоге сейчас Северная Калифорния постоянно страдает от масштабных пожаров, потому что никто не контролирует вот эти вот сено сухое. Далее другие примеры 
проблем переселенческого колониализма, в основном тоже экологические, это когда, мест, когда э, переселенцы не могут установить контроль над природой из-за того, что они не знают, как с ней обращаться, они пытаются установить контроль над природой с помощью технологий. И в том, в том числе с помощью построения гидроэлектростанции для борьбы с, в том числе для борьбы с наводнениями, или же построением ирригационных разных агрокультурных сельскохозяйственных мероприятий. И эти вещи э, очень часто приводят к еще большим экологическим трагедиям. Ну, трагедию Аральского моря, наверное, все примерно помнят. Это, ну, это в другом совсем месте, это в средняя. Это Центральная Азия. В общем, суть в том, что Советскому Союзу понадобилось в Узбекистане выращивать побольше хлопка. И для этого они построили массированные ирригационные сооружения на реках Хамударья и Сырдарья. И э, просто эти ирригационные сооружения на нарушили экологический баланс и э, постепенно осушили Аральское море. И Аральское море сейчас... Э, на данный момент является, по-моему, скоплением нескольких маленьких озер соленых, которые, ну, в которых вымерла вся рыба, там невозможно, ничего там нет, просто пока большая соленая пустыня и больше ничего. Это нарушение, естественно, экологического баланса, это разрушение местных традиционных жизненных устоев хозяйственных, это нарушение... Экономик. Это приводит, конечно же, к бедности, к всяким другим нехорошим последствиям. Ну и гидроэлектростанции в Сибири – это вообще отдельная история. Я думаю, все читали «Прощание с матерой», но «Прощание с матерой» – это такой взгляд больше, наверное, такой русский, переселенческий. Но смысл в том, что гидроэлектростанции, особенно наводнения, которые проводятся специально для того, чтобы построить гидроэлектростанцию, они разрушают местные, местные жилье, местные поселения, и этим людям приходится из своих нажитых земель переезжать в какое-то другое место. А в случае с ГЭС гидроэлектростанцией на Зее, она при она привела к огромным трагическим социальным последствиям для ивенков местных, которые сотнями лет зависели от реки Е и от тех земель, которые были наводнены для того, чтобы построить гидроэлектростанцию. Об этом написано очень интересный рассказ Галины Каптуке, называется «Маленькая Америка» про Зейскую ГЭС. Короче, колониализм – это не набор исторических событий, а больше структура властных отношений. До революции, конечно, было огромное количество проблем в Сибири. Это русские крестьяне-переселенцы захватывали земли коренных народов, возникали частые конфликты из-за земель. Если читать дореволюционную литературу сибирскую, там очень много разных обсуждений о том, как, что делать с землями, захваченными землями, что, как помирить крестьян и тогда называли инородцев, иных народов. Вот. Я в этом, на этом слайде сделала небольшой коллаж, чтобы показать, что колониализм – это не набор да, исторических событий, а структура властных отношений, в смысле, что Колониализм, он это как такой спрут, который объединяет разные области жизни, культуру, экономику, быт, хозяйствование, геологию, дипломатические отношения и много-много другое. И здесь вот, например, посередине у меня фотография коровы такой волосатый. Это местная якутская выведенная традиционная коренная порода коров якутских. Они 
маленькие, они примерно полтора раза ниже, чем обычная европейская корова, и они покрыты полностью такой очень довольно высокой такой шерстью, ну, для, потому что она в Якутии должна жить, в полярном климате. И что очень важно, у этих коров волосатые вымя. То есть эти коровы могут прекрасно зимовать в минус 60 в Якутии, в таких маленьких деревянных постройках без отопления. И эти коровы, этими коровами якуты пользовались в течение там, многих, многих сотен лет. Но в советское время э, почему-то советские агрономы решили, что эти коровы не рентабельны. И они решили завозить обычные голые европейские коровы в Якутию. И постепенно, по 70-м годам, вот эта порода, уникальная порода волосатых якутских коров, она ну, практически исчезла. И сейчас ее пытаются заново возродить. Но, к сожалению, ну это получается, но, к сожалению, это очень трудно, потому что вот эта вот местная волосатая корова, акклиматизированная, была вытеснена европейскими коровами, непонятно зачем вообще. А, и для того, чтобы э, обеспечивать проживание голых европейских коров в Якутии, приходилось строить... Э, отпительные сооружения в деревнях, для них нужно было уголь или как, для них нужно было дрова, это, конечно же, огромное количество разных э, напрягов для экономики, ну вот, вот так. Советская геология, вот эта вот марка у меня тут э, сбоку, и под ней это трубка алмазная в Якутии, это тоже очень важная часть э, колониализма советского и, и российского. Нужно понимать, что советская геология – это ребенок колониализма. Она занималась э, именно э, поиском геологических разных, э, поиском золота, поиском алмазов, поиском разных э, месторождений для того, чтобы обогащать э, казну советскую казну, то в те времена, в наши времена это российскую казну. И э, вот эти вот трубки алмазные, они оставались и сейчас остаются в Якутии на месте алмазной добычи. И вот эти вот, вот эта вот алмазная трубка, она на ней в течение, на ней больше никогда ничего не будет расти вот на этом месте. То есть это просто голая, голая земля, голое такое огромное пространство в тысячу, ну, боже, я не знаю, сколько там гектаров, очень много. Наверное, размером с Новосибирск эта трубка. На ней больше никогда ничего не будет расти, потому что там ну, нет, нет никакого больше не осталось плодородного слоя, на ней никогда не будет расти никакого, ни, ни травы, ни леса. И это просто такое пятно в земле, Просто лунная поверхность. Из нее вытащили все алмазы, ее бросили, и она больше никогда уже, на ней нельзя будет пасти оленей, на ней никогда ничего не вырастет, и ничего из нее не будет. То есть это вот такой вот символ. Чем, чем если у вас есть дома алмазы или бриллианты, просто посмотрите на эту картинку и поймите, что вот это вот цена, цена красоты, цена денег вот этих. И дальше вот у меня фото здесь, э, Чуропчинская трагедия, это голод в Чуропче, в Якутии в 40-е годы, тоже был вызван коллективизацией, я долго очень рассказывать, но это очень страшная история про разрушение именно традиционных укладов в результате коллективизации. Важно то, что вот эти вот вещи, про которые я сейчас рассказала, они не очень известны вообще, про, про них не говорят, включая колонизации. Например, все знают, ну в Якутии практически все знают про вот эту породу волосатых коров, ну про алмазов, нет, не дело, все знают, про Чуропчинскую трагедию, в принципе, тоже довольно много написано и сказано. 
про репрессии, национальной интеллигенции тоже знают, но мы, к сожалению, про это не говорим в ключе колониализма, потому что все это части процесса, в, котором, в течение которого Москва пыталась стереть уникальность, стереть местную идентичность, стереть, стереть местную память и стереть даже остатки какого-то какого национальной какой-то гордости местной, публичной истории тоже. Такое стирание публичной истории служит очень важной биористической цели. Оно заставляет коренные народы думать, что у нас нет истории, кроме археологических и этнографических артефактов. Москвоцентричная школьная программа нас убеждает, что у нас нет собственного голоса, и мы должны позволить Москве говорить вместо нас. Мы, я имею в виду коренные народы. Задача русского колониализма – это заставить коренные народы не только Сибири ассоциировать себя с Москвой и видеть себя глазами москвича. Человек, который ассоциирует себя с Москвой, видит Российскую Федерацию как единый организм, не имеющий внутренних исторических, этнических, языковых, экономических и классовых различий. Задача деколонизации в этом смысле – это анализ местных историй, деконструкция идентичности, семейной и личной памяти. Ну, здесь у меня на картинке просто фотография одного книжки под названием «Прогрессивное влияние Великой Русской нации на развитие якутского народа». Очень важно то, что в Советском Союзе, в национальных республиках РСФСР продвигалась идея, что все коренные народы были ну, не завоеваны, что они не были насильно, ну да, насильно колонизированы, а продвигалась идея, что они добровольно вошли в состав России по тем или иным причинам. И э, это оправдывалось очень часто тем, что вот, мол, например, Венки или Саха, они были глупые, они замерзали, они не могли сами жить, и поэтому они попросили у русского народа руку помощи то и, к сожалению, сейчас многие люди в России, независимо от национальности, до сих пор руководствуются такими псевдоисторическими взглядами. Они до сих пор думают, что вот венки были глупее русских, и поэтому им нужна была помощь. Что вот якобы буряты вымирали или, или якуты вымирали, и поэтому им нужна была обязательно рука помощи русских. Но что на самом деле это неправда. Рука помощи на самом деле была нужна русским переселенцам, которые строили свои города на неправильных местах и, потом, и до сих пор страдают от наводнений из-за этого. Вот. И задача деколонизации, на мой взгляд, это не то, чтобы вот какие-то какие политические задачи, типа вот, вот нужно там нас отделиться там от кого-то. Суть в том, что даже если ты отделишься допустим, от России сейчас, без э, вот этого подробного э, анализа своей идентичности, своей истории и своей ассоциации с Москвой исторической, это отделение никакое не поможет. Ты будешь все равно продолжать смотреть на себя с точки зрения Москвы, с точки зрения русских, и, в принципе, ни к чему это не приведет. И настоящая деколонизация, на мой взгляд, она именно состоит вот именно в том, вот, как я сказала, в во втором контексте, когда завоеванные Россией коренные народы анализируют свой исторический опыт проживания в Российской империи и используют этот анализ для борьбы с наследием экспансионистской и русификаторской политики Москвы. Вот, это что касается коренных народов завоеванных. Что касается русских людей или людей, которые считают себя русскими. Для, мне кажется, русским людям тоже нужно заняться само, самодеколонизацией, потому что история русских и вообще слово русские, это было все-таки заново изобретено Сталином. Тоже, точно так же, как я уже рассказала там, про другие интересные изобретения Сталина. Ну, это, наверное, идея для другого какого-то, для другой какой-то лекции, но русские люди, безусловно, тоже 
должны заняться деконструкцией своей, своей идентичности, потому что русские люди, как никто, оказались э, ассоциированы с Москвой, тоже до сих пор считают себя самыми ассоциирующими себя с Москвой. И, к сожалению, наверное, мне тут недавно кто-то написал в Инстаграме и рассказывал про свой город э, родной, где-то на западе Сибири, маленький город, и рассказывали про огнеупорную стену, которую построили до революции в этом городе, и про то, что они нигде не могут найти историю этой огнеупорной стены. То есть все в городе знают, что это за стена, что это была огнеупорная стена, но никто не помнит, зачем она была построена, зачем ее разрушили, и что вообще случилось. Вот. И в этом тоже, мне кажется, это такой пример колонизации такого какого-то русского создания, что вот они сами не помнят, для чего они построили эту стену, потому что и, они, и у них даже нет никаких источников, кто ее построил, когда, зачем, зачем ее разрушили. Вот это вот на, пример, на этом маленьком примере можно показать, что русские, безусловно, абсолютно нужны, им нужно деколонизировать себя. Как нужно вспомнить о том, что большинство современных русских это потомки не Пушкина и не Толстого, и не Достоевского, и не Николая II. Это, это потомки крепостных крестьян, которые очень большинство из них забыло э, свои корни, большинство забыло, кто они, откуда они, откуда они пришли. И э, деколонизация русских это, наверное, прежде всего попытка понять, кто они такие, на каком-то индивидуальном уровне даже, пытаться вспомнить, кто твоя бабушка, откуда она пришла, зачем, где, как она себя, как, как на нее повлияло, там, не знаю, Столыпинские реформы, или почему она оказалась, например, в Сибири или где-то еще, вот в этом. Спасибо большое, Анна. А, у нас было несколько вопросов, которые участники, зарегистрирующие, отправили, когда регистрировались. А, и у нас, в принципе, есть время, если вы не против ответить на некоторые из этих вопросов. Не против. А, а мне нужно прочитать их сначала. Да. А, но меня спрашивали... А, Какие, например, меня просто очень много спрашивали такой вопрос, насколько реально разрушить империю или, например, какие будут границы после развала или после деколонизации. И мне кажется, что я на такие вопросы в целом ответила тем, что э, я считаю, что самое важное на, данный этап, на данном этапе это именно культурная деколонизация, историческая деколонизация, которая включает в себя пересмотр, тотальный пересмотр наследия э, Москвы, наследия экспансионистской и русификаторской политики. И без этого очень важного диалога, дискуссии, Неважно совершенно будет в итоге, развалится Россия или нет. Просто как бы, ну не знаю, просто придут новые 90-е, потом будет новый Путин, и потом начнется все сначала, если, если не будет этого диалога вначале. И я просто к тому, что все-таки сначала нужно заняться общественным диалогом. Вот. И далее кто-то меня спрашивал, расскажите о влиянии православной церкви на язык и историю, если это уместно в колониальном аспекте. А, расскажите о влиянии русской православной церкви. Я, это, мне кажется, вообще отдельная тема для отдельного разговора, но, безусловно, я не стала про это говорить, но православие и русская православная церковь, безусловно, принимала огромное участие. В, ну, как мы знаем, они вместе с казаками ездили в и, в принципе, процесс ИСАКа, объясачивания происходил с помощью 
православных, в общем, процесс крещения так называемых инородцев происходил для того, чтобы облагать их налогом в 17 веке, и потому что некрещенные, например, платили меньше языка, и, то есть, чтобы, или больше языка. И там, в общем, если ты крещен, в зависимости от того, крещенный ты или нет, там была разница, сколько языка ты плачешь или сколько, сколько ты должен. Вот, поэтому, конечно, православная церковь к этому имела отношение. Далее вопрос, как вы относитесь к об империю и к проекту окраины Российской империи Алексея Миллера. И еще вопрос, как вы относитесь к проекту, а, к книге Александра Эвкинда «Внутренняя колонизация». Очень важные вопросы. По поводу Алексея Миллера я давно очень читала эту книгу, она очень давно вышла. Я помню, что Алексей Миллер в этой книге пишет, что национальный нарратив не важен для, для того, чтобы говорить об э, империи. В общем, у Алексея Миллера, насколько я помню, такой проект был в том, чтобы говорить о западных частях Российской империи и о, о формировании их как колониальных регионов. И Миллер сказал, что национальные нарративы э, не, не очень важны в этом контексте. И мне было, показалось это очень странным, потому что... Ну, например, украинские ученые замечательно пишут про свою имперскую историю в составе России с точки зрения национальных нарративов, у них это получается гораздо более эффективно, чем у каких-то московских коллег, которые пишут про окраины из Москвы и как-то, как ну, не знаю. А про Александра Эпкинда это... Ну, книга «Внутренняя колонизация», мне кажется, про нее уже проехались все, все, кому можно. Мадина Тластанова, например, писала очень интересный отзыв на эту книгу. Она говорила, что, ну, <laughs> что вообще говорить про то, что русские колонизировали сами себя, это не очень корректно, потому что все-таки нужно понимать, что это стирает опыт людей, которые были колонизированы русскими, например, это он стирает опыт переселенческого. Например, Эркин не обращает внимания на то, что переселенческий колониализм был, существовал. У Эткинда очень много в этой книге странных разных э, фраз про то, что бри, бритье оборот при Петре это было расиализацией, например. Очень странно. Или про то, что человек, который, русский казак, который приходил в, на Кавказ и надевал какой-то кав, какой кавказский пример одежды или курил трубку, становился кавказцем. Это тоже очень-очень-очень странное суждение, которое даже, не знаю, нужно ли комментировать. В общем, это, я, я не в восторге. Ладно, может, давайте другие вопросы. У нас поступил вопрос в чате. Чатик пока открыт, и пока есть некоторое время позадавать вопросы. Вот появился вопрос от Юлии. Это которые... Какие могут быть последствия? Да. Угу. А, какие могут быть последствия осмысления коренными народами своего исторического прошлого и своей идентичности в колониальной системе? Возможен ли, на ваш взгляд, положительный исход, где Россия сможет проработать этот опыт и двинуться дальше своей колониальной сущности. Мне кажется, что о последствиях говорить рано, потому что сам этот процесс еще не совсем начался. И не знаю, мне просто очень трудно говорить о последствиях, когда процесс еще только начинается, и мне кажется, что важно, наверное, думать о том, что мне, например, не совсем 
Меня, например, очень сильно напрягает, когда такие люди, как Александр Эткинд, ну или тот же Алексей Миллер, говорят про другие народы в составе бывшей Российской империи и от их лица считают нормальным говорить про вообще колониализм. Со своей как бы московской такой позиции, со своей очень интеллигентской московской позиции пытаются судить там об украинцах, о белорусах или у Эткинда там о дагестанцах или чеченцах. Это очень странный подход и заранее, я считаю, крайне некорректный, потому что почему бы, не знаю, Александру Эткинду или Алексею Миллеру не поговорить о, о том, как русская интеллигенция занималась колонизацией русских крестьян, например. Вот эти вот классовые отношения внутри русской нации, особенно в начале 20 века, о том, как э, Дягелев, например, формировал э, образ русского крестьянина за рубежом, и как этот образ русского крестьянина потом в сознании европейцев тоже превратился в, во что-то такого немножко карикатурное. Или про то, как русская интеллигенция, ну как советская большевистская интеллигенция занималась образовательным процессом, ну, как называется, ликвидацией безграмотности среди русских крестьян. А почему бы поговори, не поговорить об этом? Почему не, не поговорить о себе сначала? Почему обязательно нужно говорить словами москвичей про другие народы? Я этого как-то не, не понимаю. Когда столько всего не сказанного еще про русских русскими словами. Почему, почему бы, не знаю, не заняться критикой русской интеллигенции, вообще русской культуры, как в таком в классовом таком отношении? Не знаю. А, а, далее, я, я должна да, сама читать вопрос, просто еще вопросы. А, ну, доступ к чату есть у всех, поэтому сейчас, наверное, вы будете отвечать на вопрос от Кирилла. Он довольно-таки крупный, поэтому можно его не зачитывать всем а, вслух, а можно... А, все видят эти вопросы, да? А, да, я думаю, чат должен сейчас всем быть доступный. Ага. А, тут еще есть вопрос до Кирилла, по-моему. Есть ли страны, которые, от Юрия, есть ли страны, которые, по вашему мнению, более успешно прошли процесс деколонизации и на чей опыт можно сослаться или опираться? А мне кажется, мне кажется, опыт деколонизации можно было, не знаю. Я, я даже не знаю. Мне кажется, у у наших постсоветских людей просто настолько уникальный опыт, что смотреть на чужой опыт нужно с большой осторожностью. И если особенно это касается таких коренных народов, то, наверное, интересен больше опыт процесса именно анализа всяких вот этих вопросов. И у, мне кажется, у канадских First Nations очень много сейчас интересных исследователей и интересных программ и проектов, которые они делают для того, чтобы ну, деколонизировать академию, деколонизировать, не знаю, Канаду. И мне кажется, я просто наиболее с ними знакомы, например, есть исследователи такие как Ванесса Уотс, она пишет про коренные мировоззрения коренных народов Канады и Аляски, и очень интересно перекликается ее работа с тем, что происходило в, не знаю, в современной Якутии, например. Вот, поэтому мне кажется Канадские First Nations, они прям очень крутые. Да, Но я при этом не, не говорю, что они деколонизированы, безусловно, нет. Они, они не деколонизированы, они просто находятся в процессе. Вот. 
Да, у нас действительно много сейчас участников лекции находится в Канаде, и появились похожие вопросы, какие исторические примеры деколонизации вы считаете успешными и почему. В какой степени, на ваш взгляд, деколонизационный процесс в России будет схож с похожими процессами в других странах, и в какой степени он уникален? И поступил новый вопрос. Есть ли положительные черты колониализма, или это исключительно отрицательное явление? Um... Мне, мне кажется, что на вопрос про насколько деколонизационный процесс в России будет схож с похожими процессами в других странах, я, я уже ответила. Наверное, мне кажется, что нужно сравнивать не Россию с Канадой, например, а вот как коренные народы, например, Якутии современной и коренные народы Канады или коренные народы Аляски, чем, чем они занимаются, например. Вот в этом плане, а не в плане Россия и Канада. Вот. Если мы говорим про деколонизацию русских людей, то мне, мне вообще трудно это сравнить с кем-либо другим, потому что там столько на все наложено, там крепостничество, классовые отношения между русской интеллигенцией, русским крестьянством, русским там лендонер, там и все такое. Здесь ли положительные черты колониализма или это исключительно отрицательное явление? Мне кажется, мне... тут очень трудно отвечать на такой вопрос, потому что с, чьей, с чьей точки зрения положительный, с чьей точки зрения отрицательный. То есть для с точки зрения, я не знаю, руководящего класса в России как бы все черты колониализма безусловно положительные абсолютно на сто процентов но с точки зрения я не знаю коренных народов в основном с точки зрения я не знаю каких-то рабочих крестьянских классов процессы колониализма безусловно отрицательные даже если они этого не сознают Тут просто все зависит, тут просто нужно понимать вот разницу идентичности и разные интересы и разных классов, разных этничностей и разных структур в колониализме и судить об этом. А вот как бы оценивать, есть ли положительные черты, есть ли отрицательные, это очень трудно. Нужно сначала понять, с какой точки зрения, с чьей точки зрения положительные, с чьей точки зрения отрицательные. Спасибо большое. Давайте вернемся к вопросу Кирилла, к крупному, где он пишет, сейчас в русскоязычной диаспоре есть два варианта идентичности. Этнический, с матрешкой полалайка и другие традиции этноса здесь не рассматриваются, у них свое. И совковый интернационализм с его имперсовским знаменем победы, Крым нашим и вот этим всем. На этой же основе состоятся традиции праздников Новый год с елками, потом масленица, Пасха и День Победы, русские школы, кружки, театры. Как практически можно доносить современные представления до широких масс русскоязычных канадцев или, скажем, американцев, а при этом не вызывая отторжения? Практически доносить до кого? А, практически доносить современные представления. Представление чего? О, о, о русскоязычной диаспоре? Я просто не... Ну... Я так понимаю, как практически можно донести до современ... современные представления до широких масс русскоязычных канадцев, при этом не вызывая отторжения. А, мне кажется, что вопрос о том, как доносить русскость до русскоязычной диаспоры. А, понятно. Наверное, в этом вопрос заключается. Я даже не знаю, надо, надо, наверное, подумать. Мне кажется, Мне кажется что... вопрос обширный, можно его оставить, например, на будущую лекцию, если мы договоримся еще о следующих лекциях. Ну да, можно. Но, но вот про... Мне кажется, что в русскоязычной диаспоре нет двух вариантов идентичных. Я просто не... 
не считаю себя частью, ну не знаю. Ну, ну да, я, я часть, наверное, русскоязычной диаспоры, но при этом для меня лично вот этот вот первый э, вариант идентичности, который писал Кирилл, он какой-то более внешний, мне кажется, какой-то более какой-то взгляд на себя из, 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 извне, что ли, как, не знаю, как, и какой-то из Голливуда, какой-то Иван Драго там, или там третий сезон очень странных дел там что-то такое потому что мне кажется что сами этнические русские люди разве думают о себе глубочных ну как матрешка и балалайка мне, мне кажется что, что нет даже если они живут на западе а, а про совковый интернационализм а, я не знаю, я, я, я даже не знаю, мне кажется, что обе вот эти вот два варианта, которые Кирилл описал, они очень по, по своему смыслу какие-то проблематичные, колониальные, я, я даже не, не знаю, как это, я, даже, я просто не знаю, правда, извините, как ответить на этот вопрос. Кирилл написал спасибо, извините. А тут Хорошо. еще вопрос, насколько корректно говорить о коренных народах с учетом того, что все мы вышли из Африки. Это важный вопрос, потому что это имеется в виду, я думаю, что такое коренные народы вообще. Это очень важный вопрос, на самом деле, потому что даже в англоязычной среде, когда говорят, и в Канаде в том числе, когда идет indigenous people, коренные, indigenous слово, коренные, нет какого-то точного понимания, что такое коренные люди, indigenous people. Потому что, в принципе, ни у какого термина нет какого-то конкретного сложенного понятия. Но вообще коренные люди в том смысле, как, например, в англоязычной среде понимают это indigenous people, понимается это люди, которые жили на конкретном вот каком-то участке земли, на конкретной территории до прихода переселенцев чужих, и которые владеют какими-то этическими, религиозными и знаниями, и имели какие-то традиционные отношения с территорией, с данной территорией в этом плане. То есть это такое, наверное, понятие временное очень. То есть, например, я не знаю, например, венки коренные народы разных территорий Восточной Сибири, там, Северного Прибайкалья, например, они коренные народы. Дауры, например, это коренные народы при Амурье, но при этом сейчас они там не живут, и они являются, они, по-моему, части в Китае сейчас, на севере Китая живут. И в этом плане дауров трудно назвать коренными народами, потому что они больше не живут в Амурье. И при этом как бы являются ли они коренными народами Маньчжурии, теперь тоже трудно сказать, потому что они сюда пришли. Но в этом, конечно, очень трудно. Но э, нужно понимать, что все всегда зависит от контекста. И когда я, например, в этой лекции говорила о коренные народы, я имела в виду те народы, которые жили на территории Сибири до прихода русских и имели какие-то хозяйственные отношения с территорией, с той землей, на которой они жили, и этические, мировоззренческие отношения с этой землей и свои религиозные представления их базировались на той земле, на которой, ну, на той земле, на которой они жили до прихода русских. Вот. А русские в этом плане – это переселенцы. Вот. В этом плане. А, вот. Тут еще вопросы. Мне кажется, у Новой Зеландии очень развитый процесс деколонизации, начиная с использования языков коренных народов и смешивания его с английским, предложая тем, что коренные народы присутствуют в парламенте. Ну да, в Новой Зеландии я там наслышана, это вы описываете 
процессы деколонизации, именно политические, которые вот конкретно какие-то методы, что, что э, избрание каких-то выборных органов, которые состоят из коренных народов, это языковые, языковая политика, безусловно, деколонизационная, да, это очень важно. Но еще важно то, что экономика Новой Зеландии построена на выкачивании ресурсов э, фосфатов из, э, я забыла, как называется, остров в Тихом океане. Тут какой-то какой есть остров в, Диком, в Тихом океане, который полностью был э, раскопан для того, чтобы из него... Потому что там было, были огромные фосфат, запасы фосфатов. И Новой Зеландии нужны были в 60-е годы фосфаты для развития сельского хозяйства в Австралии, Новой Зеландии. И они, местные компании, короче, платили, ну, они там купировали, в общем-то, этот остров в Тихом океане и полностью разрушили большую часть его территории. И сейчас этот остров является в основном как бы очень зависимым от сельскохозяйственных нужд. Новой Зеландии, то есть, короче, там произошла такая история Сибири в, в таком тихоокеанском разрезе. Вот, в этом плане я просто Спасибо. про такое слышала тоже. Спасибо большое, Анна, мне кажется, уже мы можем закругляться. Хотела вас поблагодарить за эту лекцию, очень важная, интересная лекция, наполненная большим, большим количеством исторических факторов, фактов и данных, о которых я, я думаю, многие из нас не знали, и лекция, конечно, заставляет задуматься о многом, и я думаю, многие из нас продолжат поиск информации о деколонизации и будут себя обучать и стараться способствовать деколонизации России. Спасибо вам большое за то, что для многих вы стали первым шагом к самообучению себя о деколонизации. Спасибо большое еще раз. Давайте все реакциями поблагодарим Анну. Спасибо большое за то, что пригласили и за то, что послушали. Мы будем рады видеть вас еще раз, <laughs> если вы дадите нам свое время. И последний момент я бы просто хотела сказать, что лекция была организована Russian Canadian Democratic Alliance. Подписывайтесь на наши соцсети. У нас есть Facebook, Instagram, Telegram канал. У нас есть веб-сайт. Мы будем стараться организовывать еще лекции. Мы будем организовывать ивенты по, во всех городах Канады. На следующей неделе у нас будет День писем политвыключенных в Атаве, Торонто, Монреале, Ванкувере, Винтеге и Ватерлу. Подписывайтесь на наши каналы, чтобы узнать больше информации о времени и месте. Спасибо всем еще раз за лекцию. Спасибо Ане за лекцию. Спасибо всем, кто пришел, послушал. Всем спасибо и хорошего дня. Спасибо. У меня, у меня остаться или... Всем спасибо. Анна, если вы устали, вы можете идти, мы с вами еще свяжемся. А, ну хорошо. Спасибо ну, еще раз большое. Ссылку на Доксу, на интервью Толстановой Докси, который хороший тоже. Она уже, по-моему, потеряла. А, я вижу в комментариях точно. Ну ладно, спасибо большое. Спасибо большое, спасибо большое. Хорошего дня. Хорошего дня.